puntualmente al ritiro di qualche mezzo che lì è stato messo viene avviato l'iter per consentire alla pista Park Roy che ha fatto il parcheggio, cioè la buca nel parcheggio che c'era quando contestualmente a ritiro dei mezzi dall'interno della buca si creano i presupposti per avviare l'iter per cominciare a far costruire alla Park Roy quattro palazzine in quell'area proprio dove ha buttato il marco scavato abusivamente ed è significa che il fatto, il complotto che è partito allora, quelle complicità, quelle connivenze rimangono ancora tutte e la devono smettere di fare le connivenze ai danni dei cittadini, della gente e delle casse del comune. La finiscano! E altre battaglie facemmo, quella per dire che il teatro era un'altra bezza, perché avevano perso 1.300.000 euro di finanziamenti regionali. Così è stato e avete visto il cantiere del teatro come sta, abbandonato, in malora, con persone di varia provenienza che ci vanno a dormire e ci, e ci vivono e che quando ritornerà nella possibilità di essere completato avrà costi doppi di quelli che ci sarebbero voluti per completarlo in condizioni normali senza i gravi errori che hanno commesso nella cantierizzazione dell'opera e nel, nella conduzione dell'appalto. E la battaglia contro i bilanci truccati, contro le spese folle cartesche, per contributi, per rimborse spese, tutte cose che avevamo detto e che oggi hanno messo in difficoltà gravemente il bilancio comunale. Un bilancio di una città che ci sarà una grandissima difficoltà a far risollevare a queste condizioni nelle quali è, che noi ereditiamo e che erediteremo. E che dire della battaglia sui numeri civici? Signori, è un imbroglio colossale. Lo abbiamo denunciato, lo abbiamo detto, abbiamo raccolto 6.200 firme di cittadini che non ne vogliono giustamente sapere di avere l'ennesima vessazione con una gabella che non c'era proprio nella necessità di mettere. Abbiamo dimostrato che tutte le procedure sono sbagliate, abbiamo dimostrato che non si poteva applicare nemmeno il pagamento perché non c'è un piano di riparto dei costi, perché non c'è l'istituzione di un servizio. Abbiamo dimostrato, atti alla mano, che è in contratto con gli stessi regolamenti comunali perché l'articolo 27 del regolamento di inizio esclude che possano essere pagati dei cittadini e devono stare a carico del bilancio comunale che c'è. Abbiamo detto tutto questo e il commissario prefettizio come mi risponde? Invece di rispondere alla lettera, alla sollecitazione dei 6.200 cittadini, mi risponde con un comunicato stampa con cui fa l'elenco degli atti che ci sono e che sono proprio gli atti che contesto, che censuro, che devono essere disapplicati e che non vanno bene. La smetta anche il commissario prefettizio, vogliamo sapere se è stata da parte dei cittadini o se è stata da parte di coloro che hanno fatto i danni al comune. E lo dico chiaro e forte. E dico e chiedo alla gente, al popolo, con tutti i problemi che c'erano, era necessario proprio spendere 1.800.000 euro di soldi nostri per cambiare le piastrelle? Mi pare che le urgenze le priorità erano penale e guai a chi l'ha fatto perché ha commesso un errore che pagherà politicamente e regolarmente e per chi ne ha la responsabilità pagherà anche civilmente e dal punto di vista patrimoniale perché ne vorremmo solo a nessuno. Molto attimo sul palco, giro le spalle. Ma il fatto che l'ho detto prima, ah. in campagna elettorale si parla di problemi, di cose che sono cambiate. Io queste cose le ho detto tre anni fa e ho continuato a dire il Consiglio Comunale senza che lo volesse, anzi con la precisa volontà di aspettare in piedi a tutti coloro che lavoravano in questa e l'ho fatto tre anni pulissimo in battaglia di Dio e nei quali insieme a tanti ad altri miei amici consiglieri comunali 
abbiamo svelato tutte le magagne, tutti gli imbrogli, tutti gli errori, tutti gli atti contro la gente che erano stati fatti e abbiamo creato le condizioni perché l'amministrazione Chiaretta andasse a casa e fosse oggi ricordata purtroppo come la peggiore amministrazione degli ultimi vent'anni, con tutti i danni che ha lasciato. E la domanda la faccio io e mi chiedo dove erano gli altri? Tutte quelle anime belle che adesso sono impegnate in campagna elettorale, che dicono che rappresentano magari l'onestà, ci mancherebbe che ci sia qualcuno che non voglia rappresentare l'onestà, che dicono di rappresentare la coerenza, ci mancherebbe che uno non debba rappresentare la coerenza, che dicono di stare dalla parte della gente. Mi chiedo dove stavano quando noi facciamo la battaglia, noi trovavamo la sala consigliare, quando andavamo a pillare insieme ai commercianti di Via Romana e agli altri commercianti che si misuravano con i bisogni della gente. Mi chiedo dove erano, io non li ho visti, li sto vedendo adesso, le domande le facciamo noi a loro, non le devono fare loro a noi e neanche meno a me che non ho problemi a parlare di nulla sulle piazze perché non lo guardate bene, lo facciano anche loro e vengano a sfidare i poteri forti come faccio io. Ci portino il rendimento del loro lavoro, ci portino il rendimento del loro lavoro nelle commissioni, magari il rendimento del lavoro nella commissione trasparenza, che è la commissione che meno di tutti si è riunita al comune di nessuno. Ci portino il rendimento del loro lavoro in consiglio, sulle piazze. Io c'ero, noi c'eravamo, sempre, sempre ci saremo e continueremo a starci. E ci sarò anche quando da sindaco prendo l'impegno e lo farò di stare e continuare a stare in mezzo alla gente per spiegare le cose come sto facendo oggi, sulla pubblica piazza, in mezzo alle persone, in mezzo al popolo, nei luoghi di lavoro, dove serve che ci sia il sindaco, in mezzo alla gente, anche per spiegare le cose che non vanno. I miei avversari amano di migrare ma non lo fanno a viso aperto, non vengono mai da me a dirmi qualcosa, non vengono sulle piazze ad urlarlo perché ci devi mettere la faccia, lo fanno in modo sotterraneo, subdolo, lasciano trapelare le cose, le fanno camminare come camminano i serpenti sotto le foglie quando si vogliono nascondere, non lo fanno in modo mai palese, lo facciano con me, li sfido tutti, uno a uno, sulla pubblica piazza, ad un pubblico confronto per sapere cosa vogliono, cosa dicono, cosa hanno nella giunta e che cosa vogliono fare in questa permanente città. Io ci sto, ci stiano anche loro e prendono questo confronto. Uno, io sono quel sindaco ed è quel sindaco che non voglio in questa città perché voglio continuare a fare i fatti con chi la condiziona e non la fa crescere. Io ho fatto la parte di coloro che combattono contro i poteri forti, contro la criminalità organizzata, contro le mafie di qualsiasi natura e ci siano, siano lontani da